ബി എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളിലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം അൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫയൽ റിവേഴ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ കേരള ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹോം ഓപ്പൺ ദിസ് ഫയൽ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഫോർ ദ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസിംഗ് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ടെക്നിക്ക് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹിൻഡ് ഗീവ് ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ടു ദ സബ് ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ റെഡ് കളർ സേവ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഇതിൻ്റെ മലയാള ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിലുള്ള റിവേഴ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ കേരള ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിലാണ് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സൂചന ഉപശീർഷങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഉപശീർഷങ്ങൾക്ക് ഉപശീർഷങ്ങൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ റിവേഴ്സ് അണ്ടർ കേരള ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഹോമിലുള്ള എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ കേരള ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഈ ഫയൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ ഇവിടെ തുറന്നു വരുന്നത് കാണാം ഇതിൽ ഈ ഫയലിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ ഒന്നാമത്തെ ഉപശീർഷകമായ പെരിയാർ റിവർ രണ്ടാമത്തത് ഭാരതപ്പുഴ റിവർ എന്നൊക്കെ നൽകിയത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഹെഡിങ്ങുകളാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റൈൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈലാണ് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൂചനയിൽ അപ്പോൾ ഗീവ് ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ടു ദ സബ് ഹെഡിങ്സ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഹെഡിങ്ങുകൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളതിവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈലാണ് നൽകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡിങ്ങുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉപശീർഷകങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാം ഹെഡിങ് വൺ ഒരു ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ വിടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഹെഡിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകാം ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി ആറാമത്തെ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നൽകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിലെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നതിൽ നിന്ന് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് കോമ ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഹെഡിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊരു വേണമെങ്കിൽ നട നൽകാം അതുപോലെ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സ്റ്റ
ഹോമിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഈ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാം അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക്